Макай, Австралия, 14 июня 43 -го года. Боинг Б-17, переоборудованный в транспортник, на борту которого находился 41 человек, поднялся в воздух на рассвете. До трагедии оставались считанные минуты. На протяжении двух минут тяжелый самолет пытался набрать высоту. Проблемы были очевидны. Экипаж старался вернуть борт на аэродром, но самолет упал в мангровый лес. Погибли все, кроме одного. Счастливцу удалось отойти от горящих обломков, но 40 человек остались на месте катастрофы. В тысячах километров в далекой Америке о них скорбели родные. Когда думаешь о нем, становится грустно. Наша семья до конца не оправилась от этой потери. Горе семей усиливал тот факт, что власти скрыли детали катастрофы. Вокруг родных воздвигли стену молчания. Родителям прислали телеграмму. Там было сказано только то, что брат погиб где-то в зоне Тихого океана. Совсем никаких подробностей. Свидетели молчали. Им приказали не раскрывать рта, ничего не говорить. Авиакатастрофа в Бейкерс-Крик стала самой трагической в истории Австралии. Но ее причина остается тайной. То ли произошел отказ двигателя, то ли самолет был перегружен. И справедливо ли последние 70 лет во всем обвиняли молодого пилота? Это была катастрофическая ситуация. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Могла ли эта катастрофа произойти в наши дни? Пилоты могут не справиться с исходной ситуацией. Удастся ли Гарту Барнарду, расследующему авиакатастрофы Второй мировой, связать улики на двух континентах и раскрыть тайну катастрофы в Бейкерс-Крик? Я обнаружил кое-что, что может указывать на причину. Загадочные авиакатастрофы Второй мировой войны. Бейкерс Крик. Самая трагическая авиакатастрофа Австралии. В течение 20 лет Гард Барнард расследует авиакатастрофы Второй мировой войны в Британии. Но на этот раз он выясняет причины трагедии в Бейкерс Крик в Австралии. До недавнего времени я ничего не слышал об этой катастрофе. Несмотря на то, что это была крупнейшая трагедия в истории авиации Австралии, о ней почти ничего не известно. Именно эта неизвестность, таинственность, побуждает меня узнать о ней подробнее. В туманной предрассветной дымке пилот ВВС США, первый лейтенант Верн Джей Гиткамп и его помощник второй пилот Уильям Си Йорп проводили предполетный осмотр. 35 американских солдат поднимались на борт бомбардировщика Б-17, переоборудованного в транспортник. Самолет столько раз участвовал в боевых миссиях, и его так часто латали, что бригада наземного обслуживания называла его «старичок Кур», где буквы означали «каждое утро ремонтировать». По словам командира экипажа, на каждые 10 полетных часов приходилось 10 часов ремонта. Военные возвращались из Австралии, где они отдыхали от ужасов войны, которая шла на Тихоокеанском театре военных действий. Поднявшись на борт, люди пытались поудобнее устроиться на самодельном фанерном полу салона. Смешанный состав вылетал из Макая и спустя четыре с половиной часа должен был достичь столицы Папуа-Новой Гвинеи, города Порт-Морсби, чтобы вновь вернуться на фронт. За столиком в носу самолета за картами сидел штурман, второй лейтенант Джек Огрен. Мой брат был очень педантичным человеком. Он следил за собой, хорошо учился в колледже. Одним словом, он всегда был настоящим щеголем. На борту находился и штаб-сержант Фрэнк Уэлшелл. Он единственным из шести членов экипажа вызвался добровольцем на этот рейс вместо дежурного командира экипажа. Уэлшелл должен был уже вернуться в Штаты. Но дело в том, что ему нужно было совершить еще один рейс, чтобы получить летную надбавку. 
Поэтому он вызвался лететь. Это был его последний полет перед отъездом домой. Последним на борт поднялся капрал Фойкей Робертс. Поскольку он поднимался последним, ему пришлось сесть вместе с группой других пассажиров у ног радиста в средней части самолета. Б-17 был готов подняться в воздух. Офицер по погрузке капитан Сэмюэль Катлер закрыл заднюю дверь. Из-за тумана вылет был отложен на целых полчаса. Но ровно в 6 утра Гидкомп потянул рычаг дросселя, и все четыре двигателя подняли тяжелый бомбардировщик в воздух. Самолет должен был выполнить два левых разворота над полем, чтобы занять местоположение относительно земли, а потом взять курс на порт Морсби. Прошло две минуты после взлета. Б-17 поднялся на несколько сотен метров. Гидкомп успешно выполнил первый из разворотов на 90 градусов. Но при выполнении второго что-то вдруг пошло не так. Внезапно тяжелый бомбардировщик упал в густые заросли и взорвался. Все, кто был на борту, погибли. Все, кроме капрала Робертса, которому каким-то чудом удалось выжить. Поразительно, что после катастрофы такого масштаба осталось так мало свидетельств. Почему так? Куда пропала вся информация? Была ли она утеряна за давностью лет? Или в суматохе военного времени ее просто не смогли сохранить? Или же все улики скрыли умышленно? Возможно, ее намеренно хранили в секрете. Я намерен все выяснить. Вашингтон, США. Гарт начинает расследование с визита к Роберту Катлеру. Вместе с австралийскими коллегами Катлер основал мемориальную ассоциацию «Бейкерс Крик» в память о жертвах трагедии. Она объединяет родственников погибших. Отцом Роберта был капитан Сэмюэль Катлер, который в то утро отвечал за погрузку военных. Отрывок из дневника отца тех лет вызвал интерес Роберта к катастрофе над «Бейкерс Крик». Какой невероятно трагический день. 6 часов 2 минуты утра. Самолет, который я видел только вчера, а сегодня проводил в полет, упал в лес в 8 километрах от аэродрома и взорвался. Погибло 40 человек. Один выжил. Ошибка пилота и плохая видимость. Поскольку в то утро я был дежурным, именно я давал разрешение на вылет. Получается, я тоже ответственен за то, что произошло. Я был на месте падения и видел изуродованные тела людей, которые погибли в самолете, летевшем со скоростью 320 км в час. Чудовищно. Какие чувства вас охватывают? Это что-то невероятное. Я впервые узнал какие-то детали произошедшего. Когда отец пришел с фронта, он ничего не рассказывал. Он вернулся через три года после трагедии. Думаю, его всю жизнь преследовала мысль о том, что он тогда закрыл дверь, решив судьбу тех несчастных. Отрывок из дневника стал для Гарта первым свидетельством, из которого стали известны время, место и масштаб трагедии. Однако это не все, что Роберту удалось найти среди вещей отца. Насколько я понял из бумаг, на поле под конвоем привезли еще двоих военнослужащих. Они были в самоволке. Отцу пришлось снять самолет одного пассажира, чтобы освободить место для другого. Взгляните на этот пассажирский список. Одна фамилия вычеркнута карандашом. Этого парня, Гил Патрика, сняли с самолета и посадили другого. Он приписан карандашом. Его звали Франклин Смит Джуниор. Это официальный документ, пассажирский список, который подписал мой отец, будучи в тот день дежурным. В него внесены имена всех пассажиров и членов экипажа. Для Гарта этот документ стал первой весомой уликой в расследовании. Указанная взлетная масса самолета составляла 21 232 килограмма. Производитель компании Boeing указала, что для самолета Б-17 предельный допустимый лимит веса составляет 21 545 килограммов. Перегрузки не было, но, судя по документам, самолет был почти предельно нагружен. Могло ли это привести к катастрофе?
Прежде чем вылететь в Австралию, Гард решил узнать больше о погибших. Он решил найти их родных. Многие годы исследователь Си Кей Гейли сотрудничает с мемориальной ассоциацией Бейкерс Крик, чтобы разыскать родственников и рассказать, как погибли их родные и близкие. Они были невероятно благодарны нам за новости о своих погибших родных. Мы рассказали им детали произошедшего. Это приносит чувство глубокого удовлетворения от работы, которую мы ведем. Изучив различные источники, включая переписи населения, Гейли и его коллеге Тедди Хэнксу удалось разыскать 38 родственников погибших, за исключением семьи штурмана Джека Огрена. А потом появился интернет. Я пытался найти Уэйна Огрена. Уже совсем отчаявшись, я ввел его имя в поисковик Google. Просто так, на всякий случай. Оказалось, что несколько лет назад он оставлял запрос на специальном сайте. Я отправил ему письмо с вопросом. «Скажите, Джек Огрен, погибший во время войны, был вашим братом?» После этого, должно быть, он находился за компьютером, потому что буквально через четверть часа пришел ответ «Да, это я». Бремен, штат Джорджия. Гейли разыскал брата Джека Уэйна в Джорджии. Гарт отправился туда, чтобы поговорить с Уэйном о его брате. Конечно, я был в шоке, когда Гейли со мной связался. Родителям прислали телеграмму. Там было сказано только то, что мой брат погиб где-то в зоне Тихого океана. И все. Мне тогда было очень сложно это принять. Конечно, умом я понимал, что это правда. Просто не хотелось в это верить. Мать Уэйна и Джека пыталась добиться правды о том, что же произошло с ее сыном. Мама связалась со служивцем брата, пыталась узнать, что там случилось. Этот человек служил там в одно время с Джеком, но не мог рассказать подробностей. Мы получили от него всего два письма. Одно еще оттуда, а второе уже тогда, когда он вернулся домой в Техас. Конечно же, то письмо, которое пришло из Техаса, не подвергалось жесткой цензуре. Поэтому там было гораздо больше подробностей случившегося. Мама пыталась узнать, что произошло, и ей это удалось. Для меня это тоже было самым настоящим открытием. Я смог узнать о судьбе своего брата. В письмах, которые получила мать Джека, описывались события того утра. Правда, их автор ни слова не сказал о причинах трагедии. Ланкастер, штат Вирджиния. Однако другой семье удалось узнать больше. Это были родные штаб-сержанта Фрэнка Уэлшела. Пегги Эстес рассказала, как ее семье удалось узнать подробности того, что случилось с ее дядей. Другой мой дядя тогда находился в порт Морсби. Он ждал этот рейс, поскольку должен был прилететь Фрэнк. Они до этого общались, и Фрэнк сообщил, что прилетает. Поэтому дядя раньше других узнал о том, что произошла катастрофа, и Фрэнк погиб. Кроме того, к моим бабушке и дедушке приехал тот самый командир экипажа, вместо которого полетел Фрэнк. Он рассказал им, что произошло там в то утро. Дядю очень любили его сестры, потому что он был очень веселый. Он вообще был любимчиком семьи. Его обожали за легкий нрав. Наша семья до конца не оправилась от этой потери. Перед отъездом Гарт решил выяснить, почему о трагедии в Бейкерс Крик помнят спустя столько лет. Недалеко от ворот Арлингтонского национального кладбища установлена мемориальная плита с именами всех погибших в трагедии Бейкерс-Крик. 
Они выгравированы на розовом граните, специально привезенном из Австралии. Этот памятный символ находится в одном из самых почитаемых мест Соединенных Штатов и служит вечным напоминанием о том, что погибшие в Байкерс Крик участвовали в успешной обороне Австралии от японцев войсками генерала Дугласа МакАртура. Только в тот год австралийцы понемногу начали отходить от жуткого страха перед тем, что им грозит вторжение. Это было после 1942 года, когда мы жили в ожидании войны, когда японцы вели активное наступление в Новой Гвинее, и австралийские войска отбивались от врагов, по сути дела, без поддержки. И эта небольшая группа солдат из разных родов войск, начиная с пехоты и заканчивая ВВС, стала, так сказать, первым десантом, первой рукой помощи, которую Америка подала Австралии. Первой ласточкой. Бейкерс Крик стал символом той жертвы, которую обе нации принесли во имя друг друга. Это символ помощи, дружеской руки, которую Америка протянула более слабому союзнику – Австралии. Мы никогда не забудем наших друзей. Будем помнить вечно. Бейкерс Крик, Австралия. В июне 43-го на Тихоокеанском театре военных действий под командованием генерала МакАртура служило более 120 тысяч американских военнослужащих. Но что делали в Макае 35 солдат, погибших в катастрофе в Бейкерс Крик? После разрушительного циклона 1915 года Макай был отстроен заново. Новые здания, восстановленная инфраструктура и хороший климат убедили власти США в том, что Макай можно сделать настоящим реабилитационным центром для измученных войной солдат. Стоя рядом с отелем «Магуайр», в котором прожили последние дни многие погибшие на борту Б-17, историк Беренис Райт рассказывает, как местные жители относились к своим дружественным интервентам. Австралийцам понравились умные американцы. По голливудским фильмам у них сложилось представление об американцах, и те оправдали их ожидания. Какие развлечения были доступны солдатам? Вообще-то их было достаточно. Ежедневно в газете публиковался список развлечений дня. Тематическая колонка называлась «Что новенького в американском Красном Кресте?». Обычно это были поездки на автобусах за город. Там солдаты могли отправиться на прогулку на лошадях. Они могли взять велосипеды и покататься по городу. К ним было особое отношение, простите, эмоции. Ничего. Местные жители считали, что если помогут этим молодым парням, кто-то поможет их сыновьям и братьям за океаном. Это был взаимный обмен, так сказать. Война была очень кровопролитная и велась в очень сложной обстановке, в условиях тропического климата. Поэтому солдатам была жизненно необходима передышка, им нужно было отвлечься от ужасов войны. Эти погибшие солдаты приехали в Австралию, отдохнули, а потом их собрали вместе, чтобы вернуть на фронт. Посадили в самолет, и произошла трагедия. Трагическое крушение самолета Б-17 принесло войну в дома жителей Макая. Они стали свидетелями того, как власти скрыли произошедшее за завесой секретности. Людям недвусмысленно намекнули на то, чтобы они молчали. А жесткая цензура уничтожила все письменные доказательства по этому делу. Не думаю, что такие меры были приняты, чтобы скрыть какие-то проколы. Это был скорее моральный вопрос. Представьте себе ситуацию, в которую попали военные. 40 американских солдат, а это очень много, погибли, возвращаясь на фронт после отпуска. Такая история не могла поднять моральный дух других бойцов. Поскольку письменных свидетельств очень мало, возможно, ответ подскажет место крушения. Оно находится в 8 километрах к югу от Макая. Гарта уже ждет местный историк Кол Бенсон. 
Мы сейчас находимся на месте катастрофы. Совершенно верно, здесь лежали обломки фюзеляжа. Самолет летел оттуда, с северо-востока. Там находится аэропорт Макая. Самолет взлетел, выполнил два обязательных разворота и взял курс на юго-запад. Но пролетая над этим местом, внезапно потерял высоту и с высоты нескольких сотен метров упал в эти заросли. Вот сюда. Он упал под небольшим углом хода. Это не было пикирование. Баки самолета были полностью заправлены для четырехчасового полета в порт Морсби. Хвостовой отсек перелетел через основную часть фюзеляжа и упал вон там, по правую руку. Именно там нашли единственного выжившего. Остальные погибли. Сохранилось всего две-три фотографии того события. На них почти не видно обломков, но они раскиданы по лесному участку. Вон там тогда рос мангровый лес. Судя по всему, мы с вами сейчас находимся на месте крушения самолета. Сделанная в 1947 году аэрофотосъемка подтверждает точное местоположение. Следы крушения были хорошо заметны на местности. Поскольку обломки так разбросаны, можно ли предположить, что самолет упал плашмя, а не под углом? Судя по всему, да. Сохранилось несколько свидетельств, подтверждающих этот факт. Некий подросток, которому тогда было 14 лет, рассказывал, что возвращался домой с речки и вдруг осознал, что самолет движется по глисаде, потому что вокруг него стали падать ветви. И их срезал самолет, который стремительно снижался. Судя по уликам с места катастрофы, самолет выполнял контролируемое снижение. Проведя собственное расследование, Кол Бенсон обнаружил отчет полиции о крушении за 43-й год. В условиях военного времени было необходимо проверить, не была ли это диверсия. Однако эта версия была исключена. Сможет ли Гард найти какие-то зацепки в единственном официальном документе о катастрофе Б-17? На самом деле в этом отчете есть несколько моментов, которые проливают свет на случившееся. Я обнаружил кое-что, что может указывать на причину. В отчете было изложено мнение старшего офицера авиации Макая, лейтенанта Нейборза. Нейборс склонен винить во всем пилота. В отчете сказано, старший офицер считает, что пилот вошел в вираж на недостаточной высоте. Из-за тумана он не смог оценить обстановку и близость Земли. Я не могу принять это за правду только потому, что Нейборс высказал сугубо личное мнение. Он указал, что границы видимости были ограничены из-за тумана, и он наблюдал за самолетом по огням. Поскольку он находился в 8 километрах, он не может знать точной причины. В отчете также исключаются проблемы с двигателями. Все три свидетеля указали, что не видели ни языков пламени, ни каких-либо иных указаний на отказ двигателя. Гард обнаружил еще один интересный факт. Все свидетели сходятся в том, что посадочные огни самолета были включены. Но почему? Если показания Нейборза правдивы, то пилот хорошо понимал, на какой высоте находится борт. Зачем тогда включать огни? Может ли быть так, что экипаж понимал, что у них какие-то проблемы, и таким образом пытался подать сигнал? Судя по отчету, на месте падения завеса тумана была плотнее, чем на аэродроме. Возможно, пилот включил огни, чтобы найти место для посадки. Долгие годы именно пилота Верна Гиткамба считали виновником трагедии. Понятно почему. Гиткамб принял самолету более опытного пилота, который вернулся в Штаты. Молодой неопытный пилот теряет управление, самолет падает. Дело закрыто. Стали ли выводы лейтенанта Нейберза и других служащих аэродрома основной причиной обвинения Гиткамба? Может быть. Однако Гард считает, что пилот пытался справиться с ситуацией. Б-17 был одним из самолетов, которые были переделаны в транспортники и переданы Австралии союзниками. 
эти бывшие бомбардировщики были временным решением транспортной проблемы. Нужно сказать, что когда Америка вступила в войну, для переброски десанта и техники использовали настоящую сборную солянку из самолетов. Транспортная часть находилась в довольно плачевном состоянии, поскольку была лишена всяческой поддержки из США. Поэтому военным приходилось довольствоваться тем, что было под рукой. Сохранились многочисленные свидетельства о том, что ремонтники снова и снова латали военные самолеты, и так уже пострадавшие во время боевых вылетов. Нет ничего удивительного в том, что эти самолеты были совершенно ненадежны и могли рухнуть на землю в любой момент. Несколько лет злополучный бомбардировщик Б-17 выполнял непривычную для него роль транспортника. Он был идеальным примером того, как самолеты латали и приспосабливали к нуждам военного времени. Могла ли причиной крушения стать механическая неисправность? В мае Б-17 был временно отстранен от полетов для замены двигателя. На него установили отремонтированный мотор, но тот отказал во время теста. Второй двигатель тоже не прошел проверку. В итоге командующий военно-транспортной авиацией приказал установить на самолет новый двигатель. После этого все было в порядке. Джефф Каннингем, который в то время был школьником, вспоминает летные испытания новых двигателей, которые состоялись за два дня до трагедии. В ту пятницу мы с друзьями обратили внимание на то, что двигатели самолета урчат не в унисон. Конечно, мы тогда были еще детьми, но по звуку даже нам было понятно, что один из двигателей прокручивается медленнее. В их работе не было синхронности. Может, во всем виноваты двигатели? Гард решил восстановить последние моменты жизни самолета, расспросив местных жителей. Что расскажут они? Перси Уэбу было 15. Он работал посыльным у мясника. Уэб помнит, как в то утро Б-17 готовили к полету. Я как раз развозил мясо и проезжал мимо аэродрома. Там стоял жуткий шум. Бригада наземного обслуживания прогоняла двигатели перед стартом. Мне было хорошо видно тот злосчастный бомбардировщик. У него сзади вырывались языки пламени, все было окутано сизой дымкой. Дым стоял, будь здоров. Так продолжалось минуты четыре. Потом все стихло. 5.45 утра. Перси наблюдал за тем, как гидкам Йорп, Огрен, Уэлшел и другие готовят Б-17 к вылету. Самолет вырулил на основную полосу и стал разгоняться вон в том направлении. Спустя несколько минут он взлетел. Никакого огня из двигателей я не заметил. Б-17 продолжал набирать высоту, но очень медленно. Когда самолет вошел в туман, Гидкам и Йорк потеряли визуальный контакт с землей. Понимали ли они, что им не хватит высоты, чтобы выполнить два обязательных разворота? Судя по отчету полиции, Гидкамп хорошо осознавал опасность, поскольку попытался пробить туман, включив посадочные огни. Б-17 выполнял второй разворот, чтобы выйти на курс. Айван Брэк жил с родителями совсем рядом с Бейкерс Крик. Он вспоминает, что его разбудил рев самолета, который пронесся в считанных метрах над домом. Я тогда еще спал, но вдруг проснулся от жуткого шума. Выглянул в окно и увидел яркую вспышку. Это было совсем рядом. Самолет мог упасть на дома. Отец Айвана, Арнольд, одним из первых оказался на месте крушения. Там он увидел выживших. Их было двое. Один бродил вокруг в шоке. Отец отвел его к нашей соседке, миссис Харрис, чтобы она приглядела за бедолагой. Потом вернулся на место и попытался найти второго парня. 
Он рассказывал, что повсюду лежали оторванные руки и ноги, обгоревшие тела свешивались деревьев. Это был кошмар. К сожалению, одного из тех, кого пытался спасти Арнольд Брэк, не успели довести до госпиталя. А вот второй, капрал Фой Кей Робертс, чудом выжил. Он получил лишь поверхностные повреждения. Специалисты считают, что ему удалось уцелеть, потому что удар смягчили тела его погибших сослуживцев. Руди Саббо работал на ферме. Услышав шум, он и его товарищи поспешили на место падения. Их глазам предстала жуткая картина. Повсюду валялись оторванные руки и ноги. Я подошел, чтобы заглянуть в фюзеляж, и увидел там тела. Они все лежали лицом к хвосту. Их там было, кажется, 36 человек. Они все были свалены в кучу. Не знаю, как там мог кто-то выжить. Представьте, это же две футбольные команды. И тишина. Это... Это было жутко, понимаете? Столько молодых парней, и все лежат тихо. Когда я пришел домой, спросил маму, чувствуешь запах? Она ответила, что нет. Тогда я попросил ее постирать мою одежду, потому что меня преследовал запах обгоревших тел. Среди обломков Руди заметил то, что стало для Гарта еще одной уликой. Американцы любили мясные консервы. Там стоял большущий ящик, в котором было примерно 12 дюжин банок. Ящик был больше метра в высоту и в ширину. Вот такой примерно. И заполнен доверху. Я считаю, самолет был перегружен. Гарт уже выяснил, что масса Б-17 приближалась к предельно допустимой. Могла ли дополнительная нагрузка повлиять на летные характеристики самолета и стать роковой при возникновении проблем с двигателями? Рассказ Руди и полетный список позволяет предположить, что груз мог привести к проблемам. И дело тут не только в массе, но и в том, как она была распределена в салоне. Гарт выяснил, что на управление полетом влияет центр тяжести самолета, так называемая центровка. Центр тяжести – это воображаемая точка на линии вдоль фюзеляжа. Перед полетом его нужно вывести на нужное место. У Б-17 центр тяжести находился в бомбовом отсеке. При слишком большой нагрузке в задней части самолет становился перетяжеленным на хвост. Это могло привести к проблемам на взлете или крушении. Именно такую картину наблюдали с Земли свидетели. Спустя полвека нашелся еще один очевидец, который дал интервью газете «Меркьюри». Это была женщина, которой в то время было 17 лет. Она рассказала, что самолет пролетел у нее над головой, и она заметила сильное пламя, которое вырывалось из двигателей с правой стороны. Она также сказала, что услышала какой-то резкий звук, который напомнил ей звук реактивного двигателя. Мой коллега Тедди Хэнкс во время войны был механиком по двигателям. Он предположил, что это мог быть звук пробитого гидравлического насоса вследствие чего могла отказать ручка управления. Допустимое число оборотов двигателя было превышено, и экипаж послал радиосигнал о том, что они возвращаются. Тем не менее, чем бы ни была обусловлена попытка вернуться, пилот не подал сигнал бедствия. Тедди Хэнкс полагает, что свидетельница описывает то, что у механиков называется «воздушный винт с падающими оборотами». Это означает, что винт выходит из строя, и тяга двигателя резко падает. На Б-17 такое вполне могло произойти. Вооружившись различными версиями, Гард вернулся в Америку, чтобы поговорить с Ридом Макошемом из специального летного отряда. Тот многие годы летал на подобном бомбардировщике во время показательных выступлений. Поможет ли он Гарту найти ответы? Макошем объяснил, какие сложности могли возникнуть у неопытного пилота. 
На этих самолетах самую большую проблему представляет усталость. Моторы работают очень шумно. Нужно постоянно следить за тем, как работают все системы. Так что долгий полет может вымотать до предела. Я называю эти самолеты крылатыми мусоровозами. Только стабильнее. Штука в том, что все нужно делать вручную, чтобы самолет куда-то полетел. Даже в штатной ситуации самолет доставлял беспокойство. Что было бы, если бы отказал двигатель? Если на взлете отказывает один из двигателей, самолет продолжает набирать высоту. Возможно, немного медленнее, но это не столь важно. Если самолет достаточно легкий, вполне можно лететь и так. Потерять оба двигателя можно только в том случае, если не заправить топливные баки, или если один мотор взорвался, и взрыв был такой силы, что вывел из строя и второй. Такое случается редко. Конечно, потерять оба двигателя сразу после взлета – это серьезная проблема. Но тут все зависит от массы самолета, температуры и работы систем. Так что факторов много. Скажите, пожалуйста, то, что бомбардировщик был переделан в транспортник, могло повлиять на его центр тяжести и, следовательно, на работу всех систем управления? В незначительной степени. Это очень стабильный самолет, поэтому центр тяжести можно сместить без какого-либо заметного влияния на работу систем. Гард рассказал Макошему о противоречивых показаниях свидетелей катастрофы. Рид попробовал объяснить то, что они могли видеть. Вот тут находится клапан отсечки. Взлетая, мы его перекрываем и включаем турбодвигатели. Таким образом, стравливаем давление из ротора турбины. В этот момент может вспыхнуть пламя, причем довольно мощное. Оно красное. И в темноте очень заметно. Вы поступаете так, чтобы взлететь? Для набора высоты. Совершенно верно. И включаем при приземлении в том случае, если нужно уйти на второй круг и нужен наддув. Это для того, чтобы достичь максимума мощности двигателя. Получается, если человек не видел такого раньше и не разбирается в самолетах, он может подумать, что двигатель горит. Вполне возможно, если смотреть под определенным углом. Если смотреть на самолет снизу, если он пролетит у вас над головой, вы увидите все четыре мотора. Но если вы смотрите на самолет сбоку, вам видно только два мотора, и может показаться, что они горят. Полет Гарта на Б-17 помог ему найти кое-какие ответы, но поставил и новые вопросы. Если пламя, которое видели свидетели, было нормальным при работе турбокомпрессоров, Могла ли все же проблема быть в двигателе? Ведь очевидцы слышали характерный звук. Гарт отправил все доказательства, найденные им в Австралии и США, эксперту по безопасности полетов Гарри Уону, чтобы узнать его мнение. Основываясь на своем 30-летнем опыте, Гарри опроверг одну из вероятных версий произошедшего. Существовала версия о том, что самолет был перегружен и центр тяжести смещен. Однако в таком случае сразу после взлета нос самолета задрался бы вверх. В этой ситуации пилоты должны были придавить ручку управления, чтобы выровнять самолет. С земли это было бы очень заметно. Тем не менее, свидетели ни о чем подобном не рассказывают. Кроме того, в этом случае самолет стал бы крениться на одно крыло. Как известно, такого тоже не было. Считает ли Гарри, что к крушению привела ошибка экипажа? В то утро был густой туман. Конечно, сразу после взлета у экипажа возникла проблема с выравниванием самолета по линии горизонта. Они его просто-напросто не видели. В таком случае пилот мог выполнить разворот под большим углом, чем это необходимо. При развороте скорость самолета увеличивается. Поскольку самолет летит на взлетной скорости, вираж влево или вправо требует ускорения. Если скорость недостаточная, то на развороте самолет может войти в режим сваливания и потерять высоту. Это вполне вероятно. 
Неопытность пилота могла сыграть свою роль. Однако Гарри полагает, что имела место совокупность факторов. При расследовании любой катастрофы становится очевидно, что к ней приводит целый ряд факторов. Это так называемый принцип швейцарского сыра. То есть ситуация становится катастрофической после цепи ошибок. Крушение могла привести совокупность факторов. Ориентирование только по посадочным огням, туман, потери мощности двигателей. Не нужно забывать о том, что самолет был только что после ремонта. К тому же он был перегружен. Возможно, все это в целом и привело к трагедии. Как я и сказал, принцип швейцарского сыра. Проблемы при взлете — это кошмар любого пилота. Летчик-испытатель регулярных ВВС в отставке Крис Робертс рассказывает, что даже спустя семь десятилетий после трагедии в Бейкерс Крик пилоты должны быть готовы к внештатным ситуациям на взлетной полосе. Прежде чем подняться в воздух, необходимо сделать необходимые расчеты, чтобы определить критическую точку. Это некая дистанция, на которой самолет может продолжить или прекратить взлет, не достигнув определенной скорости. Эта скорость называется скоростью принятия решения. Если двигатель отказывает до перехода этой точки, нужно прекращать взлет. Если после, нужно взлетать. В таком случае придется набирать еще одну определенную скорость, которая называется безопасной скоростью для взлета при отказе одного из двигателей самолета. Нужно отметить, что, учитывая развитие технологии, человеческий фактор сегодня практически исключен. Я употребляю слово «практически», потому что он будет существовать всегда. Пилоты по-прежнему могут не справиться со сходной ситуацией, что может привести к катастрофе. От этого никто не застрахован, к сожалению. Гард вернулся домой, проведя расследование в Австралии и США. Смог ли он разобраться в том, что произошло тогда в Бейкерскрик? Точка зрения Гэри подтверждает мое мнение о произошедшем. Гард считает, что у сильно нагруженного Б-17 сразу после взлета отказал один из двигателей. С такими проблемами самолет просто не мог набрать нужную высоту. Помимо этого, туман и плохая видимость — помешали неопытным гидкамбу и Йорбу безопасно выполнить два обязательных разворота и вернуться на аэродром. Мощность двигателей и так была недостаточной, а развороты еще больше повлияли на скорость. Самолет вошел в режим сваливания и рухнул на землю. Перед молодыми пилотами стояла непосильная задача. Посадочные огни позволяют предположить, что они понимали всю серьезность ситуации и делали все возможное, чтобы посадить самолет. Лично мне кажется, что в той ситуации экипаж сделал все, что от него зависело. Однако у нас нет веских доказательств в пользу этой версии, поэтому истинная причина трагедии так и останется тайной. Сотрудники мемориальной ассоциации пытаются пролить свет на катастрофу в Бейкерс Крик. Обратившись в ассоциацию, Лин Тобан хотела найти фотографии своего отца, которого никогда не видела. До этого я понятия не имел, что у Джека был ребенок. Первым делом я спросила, есть ли среди них левши. Оказалось, в семье много таких. Было отрадно увидеть фотографии моего биологического отца. Хорошо знать свои корни, свою родословную. Это очень важно. Когда я увидел Лин, сразу сказал, «Наша порода». Мы ни секунды не сомневались в том, что она наша племянница. Мы ее очень любим. Очень. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2015 году. Перевод Натальи Сергеевой. Текст читала Виктория Бабанова.